ವರ್ಣನೆಗೆ ಸಿಲುಕದಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜಲ ನೆಲ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅದೆಷ್ಟು ಮಹನೀಯರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಿದು ಉಳಿದು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರದಿಂದಲೇ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರಿದ ಮಹಾನುಭಾವರ ಕೀರ್ತಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಜರಾಮರ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹಾಸ್ಯ ವಿಡಂಬನೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಹಾಸುವಕ್ಕಾಗಿದೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾದಂತೆ ಕೆತ್ತನೆಯಿಂದ ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮುಂದೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಹೌದು ಇಂದು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ನಾವು ಹೇಳ ಹೊರಟಿರುವ ವಿಚಾರವೇ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಡಂಬನೆ ಎಂಬುದು ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಕೆತ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವ ಕಾಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಇಂತಹ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ಎಂಬುದು ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಳಹೊಕ್ಕಿತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವವರೇ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರನ ಅದೆಷ್ಟೋ ಚಿತ್ರಗಳು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ ದೇಶ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮೋಡಿಗಾರ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾನು ಯಶವರಾಜ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಸಿಪುರಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ತಮಿಳು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಅವರ ತಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯವರಾಗಿದ್ದರು ಆರು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೊನೆಯವರು ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅವರ ತಂದೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣವರ ಸುಂದರ ಬಾಲ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತೆರೆಯಳೆದಂತಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ನಿರಾಳತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣವರು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲೇ ದಿ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಚ್ ಪೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ ವೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟಿಟ್ ಬೇಟ್ಸ್ನಂತಹ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಹಡಿಗಳು ಕೋಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡೂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಪೀಪಲ್ ಎಲೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಇಂತಹ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಲಾವಿದರೆಂದು ಭಾವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ರ ಈ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರ ಸರ್ ಡೇವಿಡ್ ಲೋ ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಜೆ ಜೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಆದರೆ ಶಾಲೆಯ ಡೀನ್ ಅವರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಹೀಗೆಂದು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಗೆ 
ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ ಸಚಿತ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು ಇವರ ಕಲ್ಪನಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆತವರಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕೆ ಅವರ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯು ಸೇಡ್ ಇಟ್ ಎಂಬ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅರೆಕಾಲಿಕ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಒಂದು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೋಣೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಸೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಯಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ತೆವಳುತ್ತಾ ಸೇವಕ ಉರುವಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬದುಕುವ ಮತ್ತು ಎದುರಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳು ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಮತ್ತು ಜಾಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆಗಳು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಹೋದರ ನಾರಾಯಣ್ ಬರದ ದೋಡು ದಿ ಮನಿಮೇಕರ್ ಮತ್ತು ದಿ ರೀಗಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು ಎಂದಿದ್ದರು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರೋಹನ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಹಾಸ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊರವಂಜಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಕೃತಿಗಳಾದ ರೋಹನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ದಿ ಹಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಹಾಸ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊರವಂಜಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಅವರು ಈ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಶಿವರಾಮ್ ಸ್ವತಃ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹ್ಯೂಮರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮದ್ರಾಸಿನ ಜಮಿನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಿದರು ಮುಂಬೈನ ದಿ ಫ್ರೀ ಪ್ರೆಸ್ ಜನರಲ್ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರನಾಗಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮುಂಬೈನ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಅವರ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರ ಪಾಕೆಟ್ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಿತು ಜಿ ಖಂಡೂರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಗುಂಪಿನ ಮೂಲಕ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಶೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಪ್ನ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ವಿಮಾನದಿಂದ ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟು ಎಂಬ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಸ್ಕಾಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ದಿ ಹೋಟೆಲ್ ರಿವೇರಿಯಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು ಅವರ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾಮರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ನ ದೂರದರ್ಶನ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ ಕೊಂಕಣ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ಹಿಂದಿ ಸಿಕ್ಟಾಮ್ ವಾಗ್ಲೇ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಡೇವಿಡ್ ಲೋ ಟಿಎಸ್ ಅವರ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಏಲಿಯಟ್ ಬಟ್ರಾನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಜೆಬಿ ಪ್ರಿಸ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಾಮ್ ಗ್ರೀನ್ I am naturally being a political cartoonist. I pick up what is uh, ridiculous, contradictory, ironical in the situ- his political situation of our country. I draw. If a man can draw and no general knowledge, he is not a cartoonist. A man has general knowledge but can't draw for nuts, he is not a cartoonist either. If a man has both draftsmanship and knowledge but no sense of humor, how is he going to be a cartoonist my god no therefore these three elements must the alchemy of a cartoonist is three elements harmoniously mixed i do my cartoons not to help anybody or to send a message or to improve the world or the nation i do it for my satisfaction it amuses me to draw if anybody is going to draw a message from it a moral from it well it is his business not my man is the only animal in the god's kingdom the species human species the only species which is capable of laughter tiger doesn't laugh donkey doesn't laugh monkey doesn't laugh but man laughs because laughter is some sort of a insulation against harshness of existence tiger and others they don't feel the crisis every day in their life they have no economic crisis the leaders who claimed that they are going to improve the life of the quality of the common man's life long after they are gone and become statues for the pigeons to perch on common man will survive and continue baby kamala emba balanatiyagi ತನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿ ಕಮಲಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಭರತನಾಟ್ಯ ನರ್ತಕಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಕುಮಾರಿ ಕಮಲಾ ಅವರನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೊದಲು ಮದುವೆಯಾದರು ನಿಯತಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗದ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂಬ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಕಮಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೂಡ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರ 
ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನ ಪುಣೆಯಿಂದ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರನ್ನ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರಿಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ದೀನನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಧನರಾದರು ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಎದೆಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ದೇಹವನ್ನ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬಳಿ ಸಿಂಬಿಯಾಸಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪುಣೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅವರ ದೇಹವನ್ನ ವೈಕುಂತು ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಶರಣಿವಾಸ್ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಮಲಾರವರು ಕೂಡ ಮೃತರಾದರು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳಯಾನ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಳಿದ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ ಎ ಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ್ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸೆ ಇತರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಇವರನ್ನ ಫೈಡ್ ಪೈಪರ್ ಆಫ್ ದೆಹಲಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಗಣೇಶ ಹೌದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗುವ ಗಣೇಶನ ಕಲಾಕೃತಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಗೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ತನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಇಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಸನೀಶ್ವರ ಪ್ಯಾಂಥಿಯಾನ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸರಾಸರಿ ಭಾರತೀಯನ ಭರವಸೆಗಳು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಒಮ್ಮೆ ತಾವು ಕಂಡ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅವನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದನು ನಾನು ಅವನನ್ನ ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತದ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಎಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರವರ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಹಾಸ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ರವಾನಿಸಿದರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರ ಜನರು ತಪ್ಪಾಗಬಲ್ಲರು ಆದರೆ ಮಾನವರು ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕನಂತೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಆ ನಗು ಮುಖವಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರೇ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇ
ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯೆಂದರೆ ನಗುವುದು ಇತರರನ್ನ ನಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸುವುದು ಇತರರನ್ನ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದಿದ್ದರು he can express happiness he is puzzled sometimes is a beautiful thing every morning to see and in spite of all the problems a common man common man makes us to smile so i would like to greet rk lakshman for the great contribution of what you have made sonia gandhi rk lakshman avaru obba common man avara vyaktitva saralate ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಭಾರತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಹಾ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ದೇಶ ಕಂಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವನದ ವಿಡಂಬನೆಗಳು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತವಾದಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸುತ್ತ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಬರಹಗಾರರು ಕಲಾವಿದರು ತಜ್ಞರು ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವು ಚಿತ್ರರೂಪ ಪಡೆದು ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಾರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಮ